கோவையில் சாலை அமைக்கும் பணியின் போது மேம்பாலத்தில் இருந்து தார் கொட்டியதில் வாகனங்கள் சேதமடைந்துள்ளன விவரங்களை நமது செய்தியாளர் சுஜாதாவிடம் கேட்டறியலாம் சுஜாதா விவரம் என்ன தம்பி தமிழரசன் கோவை காந்திபுரம் பகுதியில் இரண்டு அடுக்கு மேம்பாலம் பணிகள் கட்டும் பணிகளானது நடைபெற்று வருகிறது முதல் அடுக்கு மேம்பாலம் கட்டும் பணி நிறைவேற்றும் நிலையில் தற்போது இரண்டாம் அடுக்கு மேம்பால பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது இந்த சூழ்நிலையில் அந்த மேம்பால மேம்பாலத்தில் சாலைகள் அமைப்பதற்காக சாலைகள் அமைப்பதற்காக தார் போடுவதற்காக அங்கு லாரி மூலமாக தாரானது கொண்டு வரப்பட்டிருந்தது அந்த சூழ்நிலையில் திடீரென அந்த லாரியில் வைக்கப்பட்டிருந்த தார் பேரல் ஒன்று தவறி கீழே விழுந்தது அப்பொழுது கீழே விழு உடன் அதில் இருந்த தார்கள் முழுவதும் கீழே சென்ற வாகனங்கள் மீது கொட்டியது இதன் காரணமாக அந்த வழியே வந்தவர்கள் மீதும் அந்த வழியே வந்த வாகனங்கள் மீதும் இந்த தாரானது கொட்டியதன் காரணமாக முற்றிலும் பல பல வாகனங்கள் சேதமடைந்தன இதன் காரணமாக இங்கு நீங்களே நேரடியாக பார்க்கலாம் இங்கு கார் லாரி உள்ளிட்ட பல்வேறு வாகனங்கள் இங்கு முற்றிலும் தார் கொட்டியதன் காரணமாக சேதமடைந்தது மேலும் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த சிலருக்கும் இந்த தார் மேலே கொட்டியதன் காரணமாக சிலருக்கு காயம் ஏற்பட்டது இந்த சூழ்நிலையில் இவர்கள் உரிமையாளரிடம் முறையிடுவதற்காக தற்பொழுது அனைத்து வாகன உரிமையாளர்களும் காவல் நிலையத்திற்கு சென்றுள்ளனர் இங்கு சில பொதுமக்கள் உள்ளனர் அவர்களிடம் பேசலாம் இப்போ எப்படி இந்த சம்பவம் வந்து நடந்துச்சுங்க வண்டி வழியாக வந்துட்டு இருந்தது கார் எல்லாமே வழியாக வந்துட்டு இருந்தது வர வழியில் மேலே இந்த ட்ராக் இருக்கு பாருங்க இந்த ட்ராக் என்ன திடீர் அங்கே ஸ்லோ மோஷனில் வரும்போது டக்குன்னு அங்கே ஸ்லிப் ஆகி ஸ்லிப் ஆன உடனே என்ன ஆயிடுச்சு நான் அங்கே இருந்து அப்படியே ஃபுல்லாக தார் கீழே கொட்டிருந்து கீழே கொட்டினாலும் வந்த வண்டி எல்லாமே ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரிட் ஆகி மொத்தம் நாலு வண்டி டேமேஜ் ஃபுல் டேமேஜ் ஆச்சு நாலு வண்டியுமே டேமேஜ் ஆனதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு வண்டிலையும் ஃபுல்லாக ஆனதில் ஒரே ஒரு லேடிக்கு மட்டும் ஃபுல்லாக மேலே ஃபுல்லாக கொட்டிருச்சு ஒரு லேடிக்கு ஃபுல்லாக மேலே கொட்டி அவங்க ரொம்ப வயசானவங்க அவங்க கீழே இருக்கிறவங்க ரொம்ப வயசானவங்க மேலெல்லாம் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரிட் ஆகி அவங்க அப்புறமே அவங்க ஃபுல்லாக இது பண்ணிவிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க அப்புறம் ஆட்டோ கிட்ட எல்லாத்துமே சரியான டேமேஜ் இங்கே இது ரொம்ப ரிஸ்காக இருக்குது இவங்க ஒரு இன்டிமேட்டு எதுவுமே பண்ணாமல் இவங்களும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே அவங்களாம் பண்ணுறாங்க இது முழுக்க கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் தான் அவங்க சைடில் எந்த ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை அவங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்க மிஸ்டேக் இதனால தான் வந்து இவ்வளோ ப்ராப்ளம் நடந்தது காரணமே இது சம்பவம் நடந்தோடனே எந்த டைமில் வந்துட்டு காவல்துறையினர் வந்திருந்தாங்க யார்கிட்ட புகார் தெரிவிச்சிருந்தாங்க அவங்க எல்லாரும் பப்ளிக் எல்லாருமே நாங்கள் தான் ஃபோன் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் போலீஸ் வந்தாங்க அவங்க வந்து நல்லா ஹெல்ப் பண்ணாங்க வந்துட்டாங்க ஸ்பாட்டுக்கு உடனே வந்தாங்க வந்து எல்லாமே டிராஃபிக் எல்லாமே கிளியர் பண்ணாங்க கிளியர் பண்ண அடுத்த செகண்ட் அவங்க பேட்ரோல் வந்து எல்லாமே வந்துட்டு என்ன சொல்யூஷன் வேணும் அவங்களே பண்ணி தரேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஆனால் பட் பரவாயில்ல இப்போ தார் சாலை அமைக்கிற அந்த ஒப்பந்ததாரர் ஏதாவது சொல்லியிருக்காருங்களா அவர் ஏதாவது அவங்களுக்கு பணம் ஏதாவது கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காருங்களா அவங்க பேசியிருக்காங்க அவங்க பேசி ஃபுல்லாக கையெழுத்து வாங்கியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் எல்லாமே நாங்களே எடுத்து பண்ணி தரோம் எல்லாத்தையும் வண்டி நீங்கள் அவங்க ஷோ இதுக்கு ஷோரூம் கூப்பிட்டு பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு மேலே தான் அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்கன்றது தெரியும் இது வரைக்கும் எதுவுமே பண்ணலை பட் ஆனால் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் ஆகுன்றாங்க இதுக்கு இன்சூரன்ஸ் கிளைம் ஆகாது கிளைம் போக பேலன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து அவங்க கிளைம் பண்ணி தர மாதிரி பார்ட்டி பேசிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ தினமும் இந்த பணிகள் வந்து இப்படி தான் நடக்குதுங்களா ஏதாவது பாதுகாப்பாக யாராவது இருப்பாங்களா கூட பொதுமக்கள் பாதுகாப்பே கிடையாது இதனால் வந்து எல்லாருக்குமே ரிஸ்க்கு தான் மேடம் டெய்லி நீங்க இந்த கடை வச்சிருக்கீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க யார்கிட்டயாவது புகார் கொடுத்து கொடுத்துருக்கீங்களா இந்த மாதிரி பாதுகாப்பு இல்லாம நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாலும் அவங்க பண்றோம்னு தான் சொல்றாங்க பட் ஆனா அதுக்கு உண்டான ப்ராப்பர் யாருமே சித்துமே பண்ண மாட்டாங்க பாக்குறோம் பாக்குறோம்ன்றாங்க டெஸ்ட் டெய்லி பாத்தீங்கன்னா வரும் நாங்க சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஏதாவது மண்ணு தண்ணி போடுங்க தண்ணி எடுங்கன்னு சொல்லும் போது எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க பண்றோம்னு தான் சொல்லுவாங்க தொடர்ந்து இவர்கள் கூறியது போலவே பாதுகாப்பு இன்றி இந்த சாலை போடும் பணியானது நடைபெற்று வருவது வருவதாக இவர்கள் புகார் தெரிவிச்சிருந்தனர் தற்பொழுது இந்த வாகனங்களின் உரிமையாளர்கள் அனைவரும் காவல் நிலையத்திற்கு சென்றுள்ளனர் காவல் நிலையத்திற்கு சென்று அங்குள்ள சாலை போடும் இந்த ஒப்பந்ததாரிடம் முடை முறையிடுவதற்காக சென்றுள்ளனர் தம்பி தமிழரசன் சுஜாதா இப்போ அந்த ஒப்பந்ததாரர் அந்த பகுதியில் தான் இருக்கிறாரா அவரை உங்களால் தொடர்பு கொள்ள முடிந்ததா அவங்க தரப்புல இருந்து என்ன விளக்கம் கொடுக்கப்படுது ஒப்பந்ததார சில மணி நேரத்துக்கு முன்பாக இந்த பகுதிக்கு வந்திருந்தார் ஆனால் அவர் வட மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால் அவருக்கு தமிழ் சற்றும் புரியவில்லை இதன் காரணமாக அவருடைய மேலதிகாரியிடம் பேசி தங்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாக தெரிவித்திருந்தார் இந்த சூழ்நிலையில் அனைத்து வாகன